എന്തിനാ സ്ട്രൈ വിത്ത് വിനീത് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് വാഹനങ്ങളുടെ വീൽ ബാലൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് വീൽ ബാലൻസിങ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വീൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ടയറുകൾ പക്ഷെ ഈ ടയർ മെയിൻറ്റനൻസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിലുള്ള ടയറുകളുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെയിറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടയറാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടയറുകൾക്ക് അനീവനായിട്ടുള്ള വിയറായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു വെയിറ്റിനെ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആക്കാൻ അതായത് ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് വീൽ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടയറുകൾ മാത്രമായിട്ടല്ല വീലുകൾ മൊത്തമായി എടുത്താണ് എവിടെയാണോ ആ വെയിറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം വീലുകൾ മൊത്തമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ടയറുകൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ അലോയിസിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റിക്കറുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇത് വെയിറ്റുകളാണ് ഇതിനർത്ഥം ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെയിറ്റ് ടയറിന് കൂടുതലാണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റുകൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാറുകളിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല കാരണം അലോയിസിന്റെ ഇന്നർ സൈഡിലായിരിക്കും ഇത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം എത്ര വെയിറ്റാണ് എവിടെയാണ് കൂടുതലെന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഇത് ഇതൊരു വീൽ ബാലൻസിങ് മെഷീൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ മെഷീനിലേക്ക് ടയർ കയറ്റി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ടയർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവും മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഒട്ടിക്കേണ്ട പോയിന്റും എത്ര വെയിറ്റ് ആണ് അവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്നും മെഷീൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് കാണിച്ചു തരും ഇതിനർത്ഥം ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അത്രയും വെയിറ്റ് ടയറുകൾക്ക് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും മെഷീനിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് അത്രയും യൂണിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടയറുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള അലോയിസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വെയിറ്റുകൾ കാണപ്പെടാറ് ഇതിങ്ങനെ അലോയിസിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കർ പോലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ വെയിറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ടയർ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാറുകൾ ഇടുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ പിന്നീട് ഈ വീൽ ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടയറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആ കടക്കാരം പറയും ബാലൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പുതിയ ടയറുകൾ ഇടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പിന്നീട് വീൽ ബാലൻസിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടയർ റൊട്ടേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ടയർ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ടയറുകൾ ഊരിയിട്ട് ഒന്ന് വീൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക